Nimeleta kwako somo ambalo linaitwa haki. Haki ni thawabu. Haki ni mafanikio. Haki ni mshahara. Haki ni kile unachostahili. Haki ni kipawa. Ama haki ni ujira. Sema haki ni thawabu. Haki ni malipo. Haki ni stahiki. Ama unachostahili. Haleluya. Haleluya. Haki ni kile unachotakiwa ukipate. Haijarishi kitakuumiza. Haijarishi kitakufurahisha lakini kile unachostahili ukipate ni haki yako. Mfano rahisi ni huu. Ikiwa ulikuwa unaendesha pikipiki kwa fujo. Unakimbiza hata pasipo staili ukimbize. Na inawezekana umekwambia fuata sheria za barabarani lakini hujafuata. Umekimbiza ama umetembea vibaya. Pikipiki ile ikakuangusha ukapata ajali. Ukaumia, mguu kaumia ama mguu kavunjika kwa maana ya maandiko ni haki yako kukipata hicho ulichokipata. Ikiwa ulikuwa unamtenda dhambi Mungu na wakati fulani mitume wanaubiri manabii wanaubiri wachungaji wanaubiri habari za kuacha dhambi lakini ukaona ni fahali kufanya dhambi na baada ya dhambi ukapata malipo ambao ni magonjo yakaingia kupitia dhambi ile ni haki yako ni kitu unachostahili ikiwa umeolewa na unapata unatakiwa hujapata mtoto lakini unatakiwa kupata mtoto swala la kuto kupata mtoto wakati umeolewa sio haki yako sema amen hiyo sio haki yako haki yako ni kupata mafanikio katika kila tukio utakalo lifanya haleluya ikiwa wewe ni mgonjwa unao dhaifu fulani Unatamani Mungu akufungue kwenye huo udhaifu. Umehangaika kwa waganga, ukaangaika kwa mitume, ukaangaika kwa manabii, ukaangaika kwa wachungaji, walimu na wanjilisti. Hujapokea uponyaji. Lakini ule ugonjwa ni kweli unapaswa kupokea uponyaji, maana haki yako imepokwa, haki yako imeharibiwa. Ukipokea uponyaji umepata haki yako sema amen. amen ikiwa ulipenda kuoa wewe ni mwanaume ukaoa na ulipokuwa unasikia uko kabla ulikuwa unaambiwa ya kuwa ukioa ndoa ni nzuri ndoa ni tamu lakini baadaye umeingia kwenye ndoa yako unaona ni maumivu ni mateso Unatamani light ni singe oa. Light ningebaki bachela. Kuliko maisha haya ninayoyapitia. Unawaza mengi unaumia mengi. Hiyo sio haki yako. Hiyo sio haki yako. Haki yako ni kupata mafanikio ya kile chochote unachokifanya. Haijalishi ni kibaya pata mafanikio kwenye ubaya. Haijalishi ni kizuri pata mafanikio kwenye uzuri wake. Haleluya. Kwa haki ni ijara ni mshahara haki ni miliki kile unachostahili haki ni urithi wako ama haki ni utawala ukiwa na haki utatawala ukiwa na haki utasimamia vitu vyako Mungu ndiye mwenye haki kuu yani Mungu ni mtakatifu yeye hutoa haki kwa watu wote wema na wabaya anatoa haki. Yeye ni Mungu wa ajabu. Ni Mungu ambaye anawaza haki juu ya watu wake. Hajawahi kuwaza mabaya juu ya maisha yako. 
haijalishi unapitia nini haijalishi msukosuko au misukosuko unayopitia ikoje haijalishi ugonjwa wako umedumu kwa muda gani haijalishi maisha yako yamekuwa magumu kwa muda gani haki yako lazima uipate kwa kuwa haki ni ya Mungu Mungu ndiye mwenye haki haleluya hutoa haki kwa watu wake haki unayoingania lazima uipate We kama dhabahu hata kama watu watasema umekaa miaka ishirini ukitafuta hitaji lako fulani na bado hupati wengine wamekucheka wengine wamekusemea vibaya wengine wanaongea mengi juu ya hilo unalotafuta endelea kungangana endelea kungangana haki yako utaipata haleluya usikate tamaa kwa sababu ya watu wawili watatu wanaokusumbua uko mtaani Nimetamani tuanze na Yoeli. Sababu leo ni siku ya kwanza takupa kama utangulizi. Yoeli ile sura ya pili. Mstari wa 25 hata 27. Yoeli sura ya pili 25 27. Yoeli sura ya pili 25 27 maandiko mahali pale yanasema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu jeshi langu kubwa lililotuma kati yenu nililotuma kati yenu nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu na watu wangu hawatatahayari kamwe Starehe 27 Nani mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu wala hakuna mwingine na watu wangu hawata tahayari kamwe Bwana Yesu asifiwe Luka sura ya 18 Luka sura ya 18 Luka sura ya 18 Sala ya kwanza hata wa nane Akawaambia mfano ya kwamba ile wapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa akasema palikuwa na kazi katika mji fulani hamchi Mungu wala hajari watu na katika mji huo palikuwa na mwanaume na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea endea akisema nipatie haki na adui wangu naye kwa muda alikataa halafu akasema moyoni mwake ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi nitampatia haki yake asije akanichosha kwa kunijia daima bwana akasema sikirizeni asemavyo yule kadhi dharimu na mungu je hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku naye ni mvumilivu kwa na waambia atawapatia haki upesi walakini atakapokuja mwana wa Adam je ataiona imani duniani Bwana Yesu asifiwe unapotafuta haki ngangana mwambie jirani yako ngangania ili upate haki yako huyu mama mjane tumesoma kwenye luka alikuwa anaomba sana kwa kazi akimuomba hakimu atende haki kwa juu yake apatanishe aweke haki afanye haki asiharibu asipotoshe hukumu huyu mtu alimwendea kazi 
akamwambia fanya haki kati kati yetu usiharibu kifanyike kitu kati kati yetu na adui yangu alipokuwa akimwendea hakusikilizwa akaenda mimi sijui alienda kwa muda gani andiko anasema huyu kali dhalim alikaa pembeni moyo wake akaanza kufikiria akasema japokuwa si mchi Mungu lakini ninatakiwa kufanya kitu juu ya huyu mjane maana atanichosha ataendelea kuja ataendelea kuja ili asije lazima nikate mzizi nikate mzizi nimpe haki yake lakini kwenye Yoeli tunaona habari za vile ambavyo hata kama miaka yako imeliwa hata kama muda wako umepotezwa na wabaya lazima bwana urejeshe lazima bwana urejeshe lazima bwana urejeshe watake wasitake lazima urudi haleluya ukilanana kwa Mungu wewe bila kuambia kali dhalimu atakaa chini atakaa kitako atasema hapana hata kama mimi si mchi Mungu lazima nitende haki hapo mahali haki ya Mungu ikija kwako. Wewe mimi nakwambia hata kama walio kuzunguka ni wadhalimu lazima haki yako ikae sawa sawa, ikae vile vile. Kwa hiyo unajiona uko wako inawezekana wote ni wapagani. Wote wanashinda kwa waganga kienyeji. Peke yako ndio umeokoka. Peke yako ndio unasema Yesu ni Bwana. Peke yako ndio unanena kwa lugha. Tena peke yako ndio unaenda kila siku ibadani. Hata wakati fulani unawachosha, wanahisi kuwa eh wewe ufanyi kazi ni mvivu. Peke yako ndio unafanya hayo. Lakini pamoja na kuwa uko peke yako. Yesu hajaacha kuishusha haki yako. Haki yake itakuja kwako. Haki kwa watu wote wema na wabaya Mungu anaileta kwa hukumu. Isaya sura ya tano mstari wa 16. Isaya sura ya tano mstari wa sita Sifa ya haki ya Mungu haipingani na huruma zake. Maana yeye Mungu aliahidi kusamehe tukitubu. Aliahidi kusamehe tukitubu. Mungu aliahidi kusamehe tukitubu. Haijalishi umefanya nini? Umetenda dhambi ngapi? Zinahesabika hazihesabiki. <laughs> Umerubuni vitu vingapi watu wangapi? Sijui. Umo atapeli wangapi? Ah ah! Haijalishi umekosea mara ngapi? Yeye aliahidi kutusamehe. Aliahidi kutusamehe. Ni vile tu kuna walokole wengine wanachosha wakisimama kila wakati ni kuomba msamaha ni kuomba msamaha wewe wakati fulani shukuru tu maana alikwisha kukusamehe haleluya sisi ni wenye dhambi sisi ni wenye dhambi kila dakika sisi ni wenye dhambi kwani nani ajui hii Mungu anajua wewe ni mwenye dhambi sisemi usiombe lakini usikazane na wako wako tu kata kupotezea muda wewe ulitenda dhambi mwaka juzi na Yesu amekwisha kukuokoa. Bado unasema naye nilienda hapa na kwa waganga jamani. We Mungu nisame wewe acha hayo. Siku moja uliyoamua kuokoka Bwana akayafuta yote. Siendelee kuomba msamaha, shukuru. Haleluya. Haleluya. Mungu aliahidi kusamea tukitubu. Mika sura ya saba mstari wa tisa Mika sura ya saba mstari wa tisa Zaburi, mimi nitasoma Zaburi ya msimu mmoja. Mstari wa 14. Mika sura ya saba mstari wa tisa Zaburi ya msimu mmoja. Mstari wa 14 ndio nitakao soma. Maandiko yanasema Mungu wa wokovu wangu uniponye na damu za watu na ulimi wangu utaimba haki yako niponye na damu za watu niponye ulimi wangu utaimba haki zako Bwana akikuponya na damu za watu 
na damu za wabaya wako mara wakati fulani unaugua si kwa sababu unapaswa kuugua ila kwa sababu kuna kachawi kako kwenye ukoo wako kuna kachawi ni jirani yako kuna kachawi mnasali nako mahali kuna kachawi tu kuna kachawi Daudi anasema unipone na damu za watu hawa Niponye Nitaimba haki zako milele Maana najua ukilifungua lazima nitasifu jina lako Ukilifungua lazima nitakuimbia haleluya Ukilifungua lazima nitatukuza lazima nitaomba lazima nitafunga maana liko jambo umefanya juu yangu Haleluya haleluya Mungu aliahidi kutupa ama kuwapa wa Israeli sehemu fulani ya utakatifu. Mungu ameahidi kutupa utakatifu sisi watoto wake, mimi na wewe. Ametupa utakatifu sehemu ya urithi wake ni utakatifu ametupa. Na ndio maana anasema ninapendezwa na watakatifu walioko wapi? Duniani. Wewe ni mtakatifu, sema mimi mtakatifu. Sema mtakatifu hata kama wewe mwenyewe utakisema kwa nguvu mimi mtakatifu. <laughs> Wengine wamekataa kuwa watakatifu. Haleluya. Bwana aliahidi kwamba sehemu tukiomba toba atatupa utakatifu. Na ndio maana wale waliokuepo sema na mwaka jana nilisema kwamba unaweza kaagiza kitu kikafanya kitu. Haleluya. Unaweza kaiagiza maiki hii ifanye kazi. Siku moja nilikuwa kanisa hapa hapa jirani. Tuko na mkutano ulikuwa mwaka 2000 na 2009 na ule. Mwaka 2009. Na mungu nilikiwa madhabahuni akaniambia Mungu kwamba sasa ombea watu wa, 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 kwa kia, kwa kiatu chako. Nikasema huu si uchafu. <laughs> Usi uchafu Mungu. Lakini niko madhabahu ninaambiwa ombea kiatu chako hicho ndio waanza kwa kuombea watu. Nikagoma kweli na ile sauti. Baadaye nikaamua kuvua kile kiatu. Nikaanza ninaposema pokea, naona ha, nguvu inaporomoka. <laughs> nguvu inatembea. Nikasema hii nini? Kumbe Mungu haangalii kile unachokifikiria wewe. Anaangalia kile anachokitaka yeye. Unajua wakati fulani tunafanya yale tunayoyataka. Oh, kumbe Mungu hataki hayo, anataka mengine. Maana yeye anataka majibu yake. Hataki majibu yako. Haleluya. Yeye amebeba majibu yake. Anakuja na majibu yake kwa Mungu. Na ndio maana leo mimi sijui. Juzi juzi tu. Hauta apostle anasema, "Dota, baba naomba uende pale." utusalimie pale tunao kuomba sana kama naomba wiki ijayo nikasema wiki ijayo mimi sipo nina huduma mahali pengine sasa baba pana tunarudisha nyuma tunarudisha nyuma wiki hii uwepo pale amen nikasema aha pale kan eh ndio pale hemani pale nataka tule baba lakini mimi sipo baba nipo dar es salaam nitarudi ama vile vyo vyote mtawasiliana na wewe lakini kama nitarudi baba naomba uwepo pale nikasema sasa unasema ni uwepo hasa wapo watu usiniangalie mimi baba wapo watu pale <laughs> haleluya nikasema okay nitakwenda kwa neno lako nitakwenda na ndio maana leo unaniona hapa haleluya maana kuwepo hapa ni haki yangu leo kusimama mbele yako na lazima kieleweke mshike jirani yako mshike jirani yako ukiweza mwambie ila wiki hii lazima kieleweke dada mmoja amenipigia simu juzi na nadhani leo ananisikiliza yuko Mwanza kapiga simu ameenda hospitali wanapima wanamwambia moyo umetanuka Alafu akamwambia moyo umetanuka, alafu pembeni ya moyo kuna maji maji. Miguu inavimba. Amekwenda karibia sasa ni miezi kadhaa. Anateseka. Baada tu ya kujifungua, mateso haya yameanza. 
kaangaika yule binti hasa sijui kipi kikamkumbusha mimi nasema sijui kipi kilimkumbusha wewe roho mtakatifu alisema naye akamkumbusha akasema mtafute mtu mmoja nikashangana pokea simu hawezi kuongea vizuri baba na mwana yesu kana niko hapa na teseka nikasema okay nini nasema hospitali wamesema hivi nikasema wamekwambia hayo watu na mengine wamenipa na dawa na dawa hizo wamesema haziponi ila zinatuliza nikasema aha unataka tufanye nini sasa mimi nataka kupona nikasema hilo tu eh ha sawa Yesu ni mwenye haki. Yeye yeah, anafungua. Haijamishi yuko mbali, yuko jirani. Akiamua kukuponya, anakuponya. Maandiko yanasema Yesu aliwaponya waliokuwa na haja ya kuponywa. Si kila mtu anapona. Ah, yule mwenye haja ya kuponywa. Haja manake mwenye imani kuu. Mwenye imani thabiti, mwenye imani iliyochaa. Hiyo ndio maana ya haja. Na ninasema katika wiki hii lazima kieleweke. Amen. Oh, mimi nakwambia madhabahu hazizoelekagi. Usizoe madhabahu. Maana madhabahu hazizoeleki. Kama Bwana anapanda na kushuka madhabahuni, ndivyo nitakavyokuelekeza wiki hii tutakwenda kwa ushindi wa ajabu. Na wewe ambao umeanza leo siku ya kwanza na unaumwa leo leo ulianza leo haitaisha hii semi na hujapona hakuna 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 hey. Hey. <laughs> Mana Yesu wetu tuliyembeba naye ni jeuni Amesema pale ya bishop nilishasahau lakini amesema hapa wakati tunaendesha semi na yule mwezi ilikuwa mvua si ndio tukasema hii mvua ifanyeje itulie kwanza tumalize mambo ya semina na mvua ikatulia si ndio iliendelea kunyesha wale walio kwepo kwa nini ilitulia kwa sababu Yesu anayo haki haleluya alitaka wakati huo asikilizwe Bwana ameahidi kutupa utakatifu Isaya sura ya 4 mstari wa 3 Isaya sura ya 4 mstari wa 3 Isaya 4 3 Pale mahali pana sema hivi Isaya 4 mstari wa 3 inasema hivi Tena itakuwa ya kwamba yeye aliyebaki katika sayuni na yeye aliyeachwa ndani ya Yerusalemu ataitwa mtakatifu yani kila mmoja aliyeandikwa miongoni mwa hao walio hai ndani ya Yerusalemu aliyebaki ataitwa mtakatifu sema mimi ni mtakatifu maana wewe ndiye uliyebaki haleluya sio aliyekufa aliyehai tena amesema na wote walio hai wewe ni mtakatifu. Kwa nini mtakatifu ukue? Kwa nini mtakatifu uteseke? Lazima tumwambie Yesu ya kwamba utakatifu wangu unachafuliwa. Utakatifu wangu unatukanwa. Yesu naomba unisaidie na hili ili utakatifu wangu uende mbele. Haleluya. Kara bako shaka. Mungu si mwanadamu. Hey, okay. Nimesema niko niko kwenye utangulizi. Mathayo sura ya tano Mathayo sura ya 5 mstari wa 48 Mathayo 5 48 Maandiko pale mahali yanasema hivi 5 48 inasema hivi pale mahali pamaandiko hivi Naweza okay samahani naomba nianze 46 Abana 6 mpaka 48. Maandiko yanasema, "Maana mkiwapenda, wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru? Je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwa mkiwamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa? Je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu." kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu mkamilifu ni utakatifu kama 
ni kusalimiana hata wale wanasalimiana na ndio maana usifike mahali ukabagua ukaanza kusema huyu bwana Yesu asifiwe huyu habari za size kwani yaona alikuwa wengine anapita hajui wewe unasali wapi atamsalimia rafiki yako anayesali naye lakini wewe anakwambia za size kwani ukisema Yesu Yesu alikuja duniani hakuafia walokole wa dhebu fulani aliufia ulimwengo tena hakufufuka kwa ajili ya ulimwengo alifufuka kwa ajili ya watu Amina. wengine hawajanielewa Yesu alikufa kwa ajili ya ulimwengo lakini alipofufuka hakufufuka kwa ajili ya ulimwengo alifufuka kwa ajili ya watu ulimwengu ni dunia wakati fulani lakini dunia iko ndani ya ulimwengu. Maana ulimwengu umebeba sayari nyingi. Lakini dunia ni kasayari katika ulimwengu. Kwa mahali pengine utaona Yesu anazungumzia dunia kama ulimwengu. Na ndio maana utaona mahali pengine anapozungumza nchi, nchi haimaanishi taifa. Wakati fulani nchi anamaanisha mipaka iliyo halali. Kwa kumbe nchi yako na nchi ya jirani yako. Maana yake mipaka iliyo halali ni nchi Haya okay, sasa nije hapa kwenye mfano kama Bwana yeye ni mtakatifu na sisi hata tukamilisha kwa utakatifu Yesu alifia ulimwengu akafufuka kwa ajili ya watu wote wawe walokole wawe waislamu wawe wa Kristo wawe wa pagani wawe sijua ndengereko wa nini makabila yote maana yeye ni universal hasa kama Yesu alifufuka kwa ajili ya watu haijalishi anasali wapi haijalishi anaimba vipi haijalishi anaomba akiwa amechuchumana au amepiga magoti anaomba akiwa amesimama au analuka luka anaomba akiwa anafanya nini anatambaa haijalishi vyo vyote vile anavyoomba Yesu alikuja kwa ajili yake ili amkamilishe awe mtakatifu Tupo hapa duniani ni haki yetu kuishi. Hasa ziko aina za haki. Nitakufundisha haki aina nyingi. Moja ni haki ya Mungu wetu. Haki ya Mungu. Naona hata watu wakiapa wengine wanaapaga wanasema kwa haki ya Mungu. Hawajawahi kusema haki ya shetani, lakini ipo pia haki ya shetani utajifunza tunapoendelea kwa haki ya kwanza ni haki ya Mungu na haki ya Mungu ni kurudisha yote yaliyopotea hiyo ndio haki ya Mungu haki ya Mungu ni kurudisha yote yaliyopotea yaliyoliwa na madumadu na nzige na palale Yesu anarudisha Kumbuka mtu akimwomba Mungu jambo fulani ni haki yake alipokea ni haki kulipokea ukimwomba Mungu akusaidie kitu fulani ni haki yako ukipate ni haki ni haki ni haki Hasa kama ni haki Yesu haiko tayari kutuacha tuteseke kutuacha tuumizwe kutuacha tufedheshwe kutuacha tulie kila wakati hapana lazima atupe haki zetu na na kuomba wiki hii mnangania haki yako. Yaani tengeneza msingi kuanzia ile leo. Utakapokuwa unafuata haki mnangania haki yako. Mpaka tarehe aseme kwamba yule atanichosha wacha nimpe haki yake. Hello? Hello? Ehe. Mjanielewa sana sana. Mtu akiokoka ni haki yake kuishi kwa utakatifu, ni haki yake ukiokoka ni haki yako uishi kwa utakatifu usipoishi kwa utakatifu kitakachokupata ni haki ya hicho kingine kwa utakatifu mtu akisoma labda akikosea ni haki pia kuadhibiwa kama nilivyosema awali mtu ukikosea kuadhibiwa ni haki yako hasa ukijua kuwa umekosea ndipo tunarudi kwa Yesu tunasema e eh baba nisamehe e eh baba nisamehe haki ya Mungu ambayo siku zote nimekuwa
nikwambia ni utakatifu kwa haki ya Mungu imebeba mambo matatu makubwa jambo la kwanza la haki ya Mungu ni utakatifu kama nilivyosema na jambo la pili ni hukumu jambo la tatu ni huruma utakatifu ama haki ya Mungu imebeba mambo makubwa matatu jambo la kwanza ni utakatifu na jambo la pili ni hukumu na jambo la tatu ni huruma. Mathayo sura ya tatu Mathayo sura ya tatu mstari wa 15. Mathayo tatu 15. Maandiko mahali pale yanasema. Naweza nikaanza nikaanza pale 13 unaweza kuanza 13. Ukaandika kuanzia 13 lakini nitasoma mstari wa 15. Inasema Yesu akajibu akamwambia Kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Anamwambia nani? Yohana mbatizaji. Anamwambia kubali kunibatiza. Kubali. Maana imetupaswa imetupasa kutimiza haki yote. Chochote unachokifanya unatimiza haki yote na unatimiza torati yote. Haleluya. Wale fulani unaweza kuwa unafanya mambo hayaendi. Unafanya hiki, unagusa biashara hii haiendi. Unagusa biashara ile haiendi. Unagusa kile mimi nakwambia usiguse guse kila biashara. Simama na biashara moja. Mwambie Yesu nataka hii biashara hii ndio niende nayo kugusa gusa biashara nimechoka hii moja nataka niende nayo kama hapo kuna majirani wengine wana hizo biashara wewe sema hiki ndicho mwana Yesu ninachotamani niende nacho na wewe utafanya biashara nzuri kuliko hata wao unajua watoto wa Mungu tulio wengi tunachanganyikiwa haraka kwa sababu uvumilivu ndani yetu unakuwa haupo Unatamani huduma yako inuke leo leo. Unatamani biashara yako inuke leo leo. Unatamani kazi yako ilete pesa leo leo. Mungu sio hivyo. Mungu ni uvumilivu. Maana yeye anatimiza haki zote. Anahitaji uvumilie. Wadi mwingine unaweza usijue namna ya kutumia pesa. Kwa Mungu anakuadhibu kidogo <laughs> ili ujue namna ya kukontrol pesa usimwamini kila mtu. Amen. Hey, kwambia usimwamini kila mtu. <laughs> Love all people but trust few people. Oh, trust nobody. Amen. Wapende wote watu. Lakini muamini mmoja au amini wachache. <laughs> Maana hata walokole nao wana roho mbaya. Mmm sisemi hapa huko kwingine. Wana roho mbaya. Yaani unaweza kujibiwa na mlokole mbao kasa hivi ni mlokole mwenzangu huyu. Ha. Kuna mtumishi mmoja <laughs> nilienda kufanya huduma kanisani kwake. Maneno aliyokuwa anasema magumu kweli kwangu. Nikasema ha kumbe ndio ameokoka hivi kumbe saidi za kuokoka anajua mwenyewe naweza ukatembea hivi kama una kiroho sana unatembea kama una kiroho sana kama vile kuku kamwagiwa maji lakini ukweli <laughs> na roho mbaya kabisa sisemi nini nasema walokole wengine huko tumewapitia tumewaona kama unaokoka sawa sawa kwambia simama sawa sawa maana ukisimama sawa sawa liko tumaini baadaye watoto wa Mungu wengi tunachanganyikiwa tuna, tuna haraka Yesu anaenda kubatizwa kwa Yohana na Yohana ndiye anayembatiza Yesu sikiliza Yesu anaenda kubatizwa kwa Yohana na Yohana ndiye anayembatiza Yesu Unaweza ukaja kwenye hema la maombi ambalo kiongozi ni Fred Lucas Fred lakini ukifika pale usimkute Lucas Fred ukamkuta bishop haleluya ukamkuta mtu mwingine hasa huyu alimfuata Yohana 
Yesu anamfuata Yohana ili abatizwe. Lakini hakubatizwa na mtu mwingine kwa Yohana, alibatizwa na Yohana mwenyewe. Sijui kama unanielewa sawa sawa. Unaweza kaa unamfuata Yesu wa Lucas flat. Unaweza kaa unamfuata Yesu wa Lucas ni kweli unamfuata Yesu wa Lucas lakini Lucas asipokuepo Yesu wako anaweza kawa na mashaka ukimfuata Yesu anayesemwa na Lucas itakula vizuri kwako lakini ukimfuata Yesu wa Lucas inaweza ikala vibaya kwako Sijui kama unanielewa sawa sawa Sijui kama unanielewa wewe unanielewa hebu tupongeane mkono namna hii nasema hivi narudia tena Unaweza ukao umeokoka lakini umeokoka kwa sababu apostle Jeremiah anahubiri. Na ukamwona Yesu wa apostle Jeremiah anafaa sana. Kwa sababu Jeremiah amekupa ushuhuda fulani. Ukauona ni ushuhuda mzuri sana. Na unapoishi maisha yako unatamani uishi kwa mgongo wa apostle Jeremiah itakula kwako. Lakini ukiishi kwa sababu ya Yesu yule aliyehubiriwa na Jeremaya. Wewe oh, umefanikiwa. Haleluya. Watoto wengi wa Mungu wamekana ndoa zao mgongoni mpaka kifuani. Wanatembea na mizigo mizito kwenye ndoa zao kwa sababu wamebeba watu badala ya kubeba ndoa. Sikiliza hujanielewa. Watu wamebeba watu badala ya kubeba ndoa. Kumbe ndoa ni ibada. Hello. Hebu fanye hivi sema hello. Hello. Watu wanaumia pressure zinapanda na kushuka. Kisukari kinakuja kwa sababu ya mume amepata kabinti kengine. Na kwambie isikusumbue hiyo. Hiyo kama huko kwako imekupata, isikusumbue. Usibebe watu kifuani wala mgongoni. Mbeba Yesu haleluya. Ukimbeba Yesu anayaponya majeraha yote. Hapo anakuta yule ana mke mwingine na wewe unadunda tu. Alafu na saluni unaenda kama ulivyokuwa unaenda. Sema huyu jamaa, vipi saluni unaenda? Nani anakulea? Ha, Yesu Nazareth. Na mume na atakuja kukuuliza, nani anakulea? Unasema ni yeye mwenyewe anayejua kulea. Maana wewe ni ukukuta ukubwani. Kwenye kiingereza kuna neno ai na kuna neno mi. Neno ai na mi ni vitu vitu tofauti. Ai ilikuepo kabla hujazaliwa. Mi imekuepo baada ya kuzaliwa. Tunasema empathetic na pathetic. Kwenye empathetic na pathetic maana yake ubinasi ndio unaokuja kwenye mi. Unaposema mimi au mi maana yake wewe ni mbinafsi hilo ni la kwako ubinafsi unakuja baada ya kuzaliwa na ndio maana kitoto kidogo kikizaliwa unajaribu kukipa kikikua kuwa unajaribu kukipa ndazi alafu unakiomba tena wa mama si mnafanyaga hivi amina alafu kitoto kinakukatalia ndazi si ndivyo mama aliye msahihi aliye mzuri anangata kwa nguvu lile ndazi anaendelea kutafuna ili mtoto asiwe mchoyo lakini ukimwachia tu yule mtoto mimi nakwambia utaharibu. Umempa ndazi anakukatalia. Kwa nini hujaona paka? Kamrushia nyama paka. Alafu hujaribu kuichukua. Ndio utakapoona ha, kumbe huyu mnyama sio rafiki wa binadamu. Halo? Halo? Watoto wa Mungu wengi tumepewa vitu na Yesu. Lakini Yesu mwenyewe anapokuhitaji utumike kwake. Unajivuta unajivuta vuta. Ni haki ya Mungu kukupa utakatifu, kukuhukumu na kukuhurumia. Haleluya. Haki ya Mungu ni ni kukupa utakatifu. Na ndio maana unaona watu wanaongozwa sahara ya toba kwa sababu ni haki ya Mungu wewe uwe mtakatifu. Sio haki ya Mungu uwe mshafu. Haleluya. Kuna watu wanasimamaga wanasema usiniangalie mimi angalia neno linasemaje ah ah hata mimi niangalie haleluya kama mambo yangu 
Mungu yana makando kando ujue kwamba na mimi ni wakando kando. Haleluya. Ni haki ya Mungu kutuhukumu. Ni haki ya Mungu kutupa utakatifu. Ni haki ya Mungu kutuokoa na kutuhurumia. Mungu anapotuhurumia ni haki yake. Ukiona mtu amepona usimwonee gele usimwonee gele jua ni wakati wake wa kupona haleluya ukiona mtu ameinuka kwenye maisha yake alikuwa hana uwezo lakini sasa ana uwezo ujue ni wakati wake ni haki yake kupokea haya na yapokea haleluya ukiwa mtakatifu unayaacha ya wengine waseme wengine usijisemee wewe wako watamuona kwa viwango vikubwa vikubwa hata usipojitambulisha kuna watu wanatembea eh, nimeokoka mimi haleluya unajua mimi eh oh, ah, ah. si tunakuona tu umeparalyze upande ndio maana unatembea kwa style hiyo lakini aliyeokoka sawa sawa yuko na Yesu sawa sawa chochote anachokifanya ni haki Amen. wangapi wananielewa ninaanza tu leo ninaanza tu Chochote unachokifanya jua yako malipo iko ijara uko mshahara utakao pata wewe kama ni mzee wa kanisa hapa mahali tumika kwa uaminifu bwana anayo malipo yako wewe ni shemasi mimi sijui wewe ni mchungaji mimi sijui wewe ni askofu sijui wewe ni mtume mimi sijui tumika kwa uaminifu ukitumika iko ijara bana yako malipo baadaye yako malipo hata kama leo upate malipo yako malipo kuna mambo mengine ni wakati wa kusubiri subiri leo waambia watu juzi nilikuwa na, na mkutano mahali nadhani wiki iliyopita nikawaambia watu mahali pale nikasema siku moja nikiwa nyumbani kwangu alikuja msoma mita ya maji akasoma ile mita ya maji kwanza akaenda naingia akanikuta mimi na nafanya palizi natengeneza garden ya nyumbani kwangu nimevaa kaptura na mimi hasa akaingia nikamwamkia shikamo maana alikuwa mtu mzima kuliko mimi nikamwamkia shikamo hakunijibu hata shikamo yangu akapitiza kwenye mita akaangalia ile mita akagundua tunadaiwa akarudi pale nilipokuwa napalilia anasema eh hey, kijana mwite baba yako hasa kumbuka mimi ndo mwenye nyumba <laughs> baba alikuwa hapa mbele mimi ndo mwenye nyumba mwite eh hey, kijana njoto mwite baba yako mara moja nisho jiuliza na afya kwake nitakimbia ndani nikakimbia ndani nikaenda nikavaa suti <laughs> nikapiga na tai hasa kumbuka sijaoga ni kwa nimeusafi sana. Sa. Nimepiga tai tu haraka haraka, nikafutafuta kichwa nikatoka nje. Sasa oh hallelujah. Oh baba shamo. Ah mara pia na ah mzee, habari za size. Ni usafi safi safi safi. Unabadilisha na sauti kidogo. Si alikudhaa wakati umevaa kaptuma. Leo sasa ndio. Karibu baba. Mm karibu. Ah kijana ah, samani mzee hapo naona kuna bili unadaiwa hatu hamjalipa ha, kwa nikamtuma kijana wako akuita mara moja nikasema hamna shida hamna shida e, tunadai okay basi tutafanya hiyo malipo tutakamilisha akaondoka anaondoka ungekuwa wewe ungefanyaje hauchelewi kusema he hapa ni nyumbani kwangu na sala baba ukamchukua tu kuyu kule alipo ukamchukua kule a subiri <laughs> Mimi nikavaa tu suti nikajua hakumbe ubaba haupo kwenye kaptura ameona ubaba uko kwenye suti haya sawa Kuna watu wanakudhalau vile unavyoonekana leo lakini wewe sio wa hivyo ukibadilika wao wenyewe wanasema shikamo baba hata kama hawakutaki maana baba ni nafasi eh usichukia nimesema baba shikamo baba ni nafasi unaangaika unabakucha kanisani kila asubuhi ama jioni unakuja kufanya usafi hapa unapanga viti kama mwenda wazimu 
Mimi nasema tembea na uenda wazimu wako. Hivyo hivyo. Watakuona hivyo hivyo maana upo kwako. Hallelujah, hallelujah. Usivunjike moyo kwa sababu ya watu. Haki ya Mungu ni kukuhurumia. Anapoona unafanya kazi usiku na mchana, lakini huna mafanikio, anasema wacha nitengeneze mfereji huu. Niliwaambia watu mahali fulani, nikasema Mungu sio sio mjinga, Mungu sio mwanadamu. Alipokuwa anaweka Adam na Eva kwenye bustani ya Eden, alichofanya akasema wailinde, waitunze. Bustani waitunze, wailime waitunze. Alichokuwa anafanya manake hapa duniani, hakuna tunachomiliki. Hakuna tunachomiliki. Vyote hivi sisi tunapita. Tumepangishwa. Ndio maana anasema wailime na kuitunza. Hakuwapa ya moja kwa moja kwamba iwe hati miliki. Acha niseme hivi, niwaambie hata watu mahali fulani. Ninasema hivi vitu tunao vimiliki duniani ni vichache tu, viko vitu vitatu. Tunamiliki historia, tunamiliki imani na tunamiliki uh, tunamiliki mwili. Mwili uwe ni wako ukifa leo mwili utaondoka, hatutakuona tena. Imani ni ya kwako kama kweli unamwamini Yesu aliye hai ni ya kwako. Na ndio maana kwenye imani kwa Kiingereza ziko imani za aina mbili. Kuna belief kuna faith faith ndio inayomilikiwa na wewe belief ni ya ujumla watu wengi wanaenda tu kanisani sisi ni wa ni wa kristo sisi ni watu gani watu wanaenda wengi lakini faith ni imani yako peke yako umeibeba peke yako utatembea peke yako utakufa peke yako utatoa hesabu peke yako hakuna atakaye kusaidia hiyo ni imani ya kwako hicho ndicho unachokimiliki lakini mwili ni wa kwako pia ukifa unakufa peke yako hakuna atakaye kusindikiza kabulini hata kama ni mpenzi hata kama ni mtoto anayekupenda hata kama unampenda sana utaongozana ndio maana alipokufa ukasema kwa heri nenda salama <laughs> uliogopa hata kusogea tu kabuli uliogopa uliogopa ulipangalia lile shimo kaangalia zile mita siji futi kadhaa zimekwenda chini ukaogopa ukasogea nyuma unalia hivi lakini umekaa pembeni Rai ya Maria kama miliki ni historia, historia ni ya kwako peke yako. Kama ni mchawi, kauchawi katakuwa ka kwako peke yako. <laughs> Profesa wangu mmoja aliwahi kunifundisha. Akasema wakati nasoma, akasema hivi, siku moja nilikuwa nafanya research kama kweli wachawi wapo duniani au hawapo. Alikuwa anatufundisha somo linaitwa health and uh, witchcraft health and witchcraft yani afya na uchawi hasa wakati anatufundisha lile somo la afya na uchawi anaanza alianza kufanya research kama kweli wachawi wako duniani yule professor akaondoka akaenda maeneo kwa sababu yupo yule professor hata yeye anajua hiki ninachosema maana na namwambiaga mara nyingi yule professor akaenda shinyango huko vijijini ili akafanye mazoezi kama kweli wachawi wako duniani akafika kwa wazee wa mila wakamtambulisha kwamba ndio hawa ni wazee wa mila akajitambulisha akasema nimekuja kufanya research yule mzee wa mila akasema utaweza kweli sana <laughs> nataka nijue kama wachawi wako eh ndio maana nakuuliza utaweza kweli hiyo <laughs> neno tu utaweza kweli maana kujua kwamba wachawi wako lakini yeye hakuelewa alitaka research afanye yani afanye utafiti yule mzee wa mila akasema okay basi ngoja nikutambulishe kwa mkubwa wetu kwa sababu alisoma barua kwa na kumbe una chuo kinajua kabisa upo hapa hamna shida <laughs> nikutambulishe kwa mkubwa wetu akachukua ile barua akapeleka kwa mkubwa kupeleka kwa mkubwa ana kubwa kani ndio kaduchu kadogo dogo kuliko wote ndio kadogo lakini ndio kachawi bara. Alipofika yule profesa akasema samahani bwana mkubwa nimekuja kufanya utafiti kama uchawi upo duniani kweli au haupo. Maana hata Biblia zinasema vitabu vingi vitakatifu vinasema sijui kama kweli upo. Asema karibu mzee hamna shida karibu. Lini unataka kuanza kufanya utafiti? Asema ninatamani hata kesho Ah basi haina shida. Kesho majira ya saa 4 asubuhi utakuja hapa tufanye utafiti. Asante asante. Kesho kalala 
kwanza alipokwenda kulala tu akakuta anapigwa makofi usiku kucha mpaka asubuhi makofi akagundua ha hii huenda ni ukweli lakini haya makofi nitamwambia nani kwamba nimepigwa kwa sababu asubuhi sijaumia anakwenda asubuhi kweli hajaumia popote ah kumbe na wale wanamlia timing <laughs> Haleluya. Unajua kile kilichotokea sasa? Kesha akalipofika akasema okay. Akakuta ka ka ka, ka, ka nini kale ngozi ya ya, ya nini ya kondoo ime, imekatwa tu kipande tu. Akasema eh? Sasa bwana wataingia wazee akakuta pale wazee kama wako jumla walikuwa sita na huyo professor. Anasema ingia wa kwanza kidogo sana. Ya anasema nini paona bado sasa nikashangaa watu wanaingia wote wanaingieje wazee ingia wa kwanza mtu anaingia kakaa anamuona kabisa amekaa lakini kabla hajafanya hivyo sasa akampa dawa sijui dawa gani ili awe anaona madhara alama wa kwanza ameingia amekaa kakaa kabisa hivi wa pili anaingia kaa anakaa wa tatu lakini anasema palikuwa padogo kama vile mfuniko wa plastiki ya lita 20 watu wanaingia wanne akasema watano sasa ni wewe mimi nitamalizia anasema ingia akaingia na akakaa akaja sasa na yeye mkuu mkuu wao na akafanyaje akaingia akakaa alipokaa akasema okay sasa mashariki si umekuja kufanya utafiti ndio utatakiwa ufumbe macho tunaondoka sasa unatokea wapi natokea Dar es Salaam tunaenda Dar es Salaam nyumbani kwako jina lako nani majina yako matatu akataje okay unatokea sehemu gani pale Dar es Salaam sehemu fulani tunaenda Dar es Salaam kwa hiyo fumba macho usifungue macho kafadha anasema sawa mungu wakaanza anasema niliona kabisa kama inapaa ile ndege lakini cha ajabu Nipofika katika mkasa sasa nafanyaje utafiti? Utafiti ni kuona. Nikafungua macho, kufungua macho nikakuta niko chini. Alafu ninaangukia singida. Kati kati ya mji wa singida. Mguu umevunjika. Mpaka leo ni mlemavu. Anasema baada ya pale nikachukulia na wasamaria wema na kupelekwa hospitali ndio naona ulemavu huu niliupata wakati nafanya <laughs> kuna vitu vingine hata tusiangaike haleluya hata usiangaike kuyajua maana yatakusaidia nini wewe kemea tu yatakutana na Yesu huko huko eh ndakwambia mfano mwingine kesho na kesho kutwa lakini kemea tu ile jamaa mbaya leo ni mlemavu professor <laughs> Anasema alafu mguu ulitesa alikuwa miezi tisa anaugwaga Nini anafanya utafiti Acha kufanya utafiti kwa watu wa Mungu sometime Watu wa Mungu acheni kufanya utafiti tafiti Unajua kwa nini huyu anayesema Hivi maisha yake yakoje Wewe bwana ujui Wewe amevaa kaptula lakini ndio mwenye nyumba sura vigeni mtu anakanyaga chini basi hana magari mwingine yuko mazoezini <laughs> mwingine anatembea kwa baiskeli sio kafikiri ndio hana uwezo wa kununua pikipiki anajenga kwanza kila mtu ana ana kitu alichokitanguliza haleluya haleluya tamani kuipata haki yako na kwenye semina hii usiache haki yako ipotee usiache 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 haki yako ipotee. Kama hujawahi bebesha mtoto, sema Yesu, semina hii sipite na mimi nipakate. Maana ni haki yako kupata mtoto. Kama hujaolewa, sema Yesu, na mimi sipite. Na mimi sipite. Nilikuwa Dar es Salaam. Juzi juzi tu. Toka Dar es Salaam nenda Dodoma. Kama wiki moja iliyopita na dhani pia kutana na dada mmoja anasema kwamba baba hapo unaponiona hivi unaponiona sijawahi hata simamishwa na mwanaume hata mmoja miaka sasa hivi inakwenda mitatu 
nikasema aha kwa hiyo natakeni nataka niombea ndio hata niwe nasimamisha huko nje hata niwe naitwa tu kwamba dada vipi kimya kabisa kimya apostle kimya hasa wewe unaitwa mara nyingi nyingi alafu unaanza kutengeneza uadui na huyo mtu usitengeneze uadui jua la pendwa hello eh kuna mtu yuko gerezani pale pale Rwanda pale eh nataja na geleza kuna watu wako pale gerezani wameshtakiwa kesi ya mauaji lakini kesi ya mauaji wale watu ni kwamba dada mmoja alikuwa anachongozwa sana na jirani yake mmoja alipokuwa anachongozwa sana <coughs> akamchukia yule jirani kwa nini unanitongoza tongoza <laughs> na wakati unajua mimi ni mke wa mtu akamwandalia wauaji naenda kumuua wakaenda kumuua yule mwanamume wamemuua wanaenda kukamata wanatajwa wengine vijana wengine ambao hawajui hasa kuna watu wanatengeza mpaka mauaji kwa sababu tu anasumbuliwa na wanaume kumbe kuna mtu mwingine anatamani hata mwanaume huyu mmoja amsemeshe kidogo ni haki yako kupata unachohitaji ni haki yako kupata unachotegemea unachokitaka unacho mpango wa Mungu ni kutubariki hakuna mpango wa Mungu kwenye laana Mungu ameahidi tukitubu anatusamea akitusamea anatupa utakatifu na anatekeleza yale tunayohitaji mara wakati fulani mahitaji yetu tunayaona ni makubwa kumbe ni madogo sana tunahitaji ni mazito tunayaona ni mazito mahitaji yetu kumbe hata kwenye kikombe hayajai ni vile tu mioyo yetu inakata tamaa haraka mioyo yetu inavunjika moyo haraka nataka nikwambie jioni ya leo na kwenye semina hii ya kwamba usivunjike moyo hata kama watu wamekuvunja moyo wewe unasema nitakwenda mbele wafe wao kama leo sema wachezaji ave kipa ave nani lazima tuchukue kombe ndivyo ilivyo kwa Yesu wetu Shetani lazima afe na maadui zake maadui zetu lazima wafe lakini sisi lazima tufanikiwe lazima haki yetu tuipokee maana haki yetu anayo moja Yesu peke yake wala si mchawi wala si malosi wala si mwenyekiti wala si kiongozi yote wa nchi haki yetu iko kwa mmoja akisema unapata unapata hata wasipotaka unapata baba shaka hata wasipopenda unajua kuna watu wanaandamana kwa sababu ya mafanikio yako wanaandamana ili usifanikiwe na ndio maana mwaka jana ulikuwa hivyo mwaka juzi ulikuwa hivyo leo anataka uwe hivyo hapana sema big no big no big lazima Mungu atubadilishe. Amen. Lazima Mungu atupake mafuta mabichi mengine. Haiwezekani ulokole wetu kao wajana. Ah ah, ulokole wetu maana jana tumekufa. Leo tunaishi kesho hatujui. He, siku zote unapofanya cha, hata unapoishi na mke wako, unapoishi na mume wako, unapoishi na mchumba wako, unapoishi na baba yako na mama yako, na bibi yako, na mtoto wako, elewa kwamba unaishi naye kwa ajili ya siku ya leo tu. Kesho hujui, jana imepita. Kuna watu hata unapomkisi, hata unapomkisi yule, yule wife yule, unambusu mno. Unapopiga busu Usitegemee yeye akurudishie. Maana upendo ni kwa ajili yako, sio kwa ajili ya mwingine. Unajua watu tunapokosea, tunataka kufanya jema, urudishiwe jema. Ha! Mpango wa Mungu sio huo. Fanya la kwako maana wewe ndio uliyeitwa. Fanya jema. Hata akirudisha mabaya, wewe Bwana atakulipa mema. Atakulipa tu. Kwa kama unaongozana na kabebi kako mimi sijui. <laughs> unaongozana na rafiki yako mimi sijui. Vile unavyoongozana naye, elewa kwamba unaongozana naye ni leo tu. Maana jana imepita, kesho huijui.
Unaweza leo ukamchukia wakati anapoomba lift kumbe ndio kesho anaondoka hutamuona tena. Ya nini sasa? Ubaki na vidonda kama mwenye ningejua Ninge msikilizaji wewe mpende tu leo hata kama ni mchawi wako mpende leo hata kama ni mbaya wako mpende leo wapendeni wanaowaudhi haleluya pala napokuudhi mpende tu inaleta ugumu yani mtu aliyempeleka Jeremia gerezani miaka mitano alafu leo unampenda kweli ni shida kweli inaumiza lakini kwa kuwa tunatafuta haki ya Mungu tunatafuta utakatifu ambao Mungu anao wewe oh, mimi nakwambia hata kama ni mbaya nitampenda tu ila yeye ndo anikimbie there are people you have to love from the distance tunasema wako watu unaotakiwa kuwapenda wakiwa bali wapende lakini wawe mbali usiwakaribishe chumbani eh hey, maana utachukua nguo zako watakulonga watakufanyia mabaya mpende love them while they are in the distance wakiwa mbali wapende haleluya kama wakati fulani uko na mtu naye abudu naye unasali naye una unatu mambo yake haya ndani na wewe mpende lakini uwe mbali naye hata polisi wakiwa na mtafuta mwalifu wanatafuta na walio anawasiliana nao. Wakini kamata mwa Kanyelenge huyo na ya mwa Kanyelenge huyo tu jambazi hapa yeleke. Hapa hamna kitu hapa. Hapa pamoja na mambo anawasiliana na pia wanawasiliana kwa mambo mengine. Wanaachana na Jeremia, wanamtafuta mwingine mpaka wampate. Haleluya tuangalie msalaba leo natamani tu, tumalize mapema leo natamani tumalize mapema simama juu simama juu natamani leo tumalize kwa sababu ni utangulizi praise team ni mwaume kidogo haraka alafu tutabudu kidogo tutaingia kwenye maombi Shukuru Mungu kwa ajili ya semina hii kongamano hili shukuru Mungu omba pale ulipo peke yako mshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano hili ya kwamba sasa ni day one ni siku ya kwanza tumeanza kwa na Yesu tunahitaji tutendee makubwa na tunapoendelea Bwana endelea kufanya mujiza kwa hiyo nipe mwabudu mmoja jimbo moja nzuri alafu fanya maombi pale Bwana atakapotujalia na wewe ambaye kuja ni mgonjwa siku yako leo ya kwanza na unatamani kongamano hili lisipite lazima kitu upokee hakikisha unakipokea kuna mtu mmoja wakati tunaendelea wanaandaa nyimbo mmeipata tayari mmeipata tayari sawa Uh, wakati wanaendelea kuna mtu mmoja labda huyu ndiye niseme naye kwa haraka kidogo yeye ana mateso ya mbavu upande huu sijui mbavu kama ni hospitali walikwambia pingiri zimeachana mimi sijui lakini upande huu wa kushoto mbavu zinasumbua upande huu upande huu wale unaona hata kusimama inakuwa kama shida kidogo a uh, sijui nakusumbua kwa muda gani huyo labda ndiye niseme naye kwa mara ya kwanza nyosha mkono wako wewe ambaye una hilo tatizo nyosha mkono wako wewe ambaye una tatizo hilo okay ndona tatizo hilo sogea hapo mara moja uh, unapaswa kupokea dozi kabla tutaendelea sana nyosha mkono wako kwa huyu mama nyosha ni mkono kwa huyu mama alafu mmoja mmoja asiache kuwepo hapa jirani asante bwana yesu kwa ajili ya wema wako ninakushukuru kwa ajili ya mama huyu ya kwamba unamjua udhaifu wake unajua mateso yake ndivyo ninavyoamuru sai 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 kwa jina la yesu shika babu wake shika babu zake kwa jina la yesu kristo 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 kwa jina la Yesu pokea mujiza wako pokea 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 in the mighty name of Jesus uwe mzima kuanzia sasa ninakuamuru uwe mzima usitaseke tena maumivu na mateso 
niondoke kwa jina la Yesu Kristo achia kiuno chake achia kiuno chake achia kiuno chake achia kiuno chake kwa damu ya Yesu Kristo ninaamuru achia na awe mzima sai awe mzima sai awe mzima sai awe mzima kwa jina la Yesu Kristo
sua tua mão. Lá na vergatina, lá ia ser preciso. Lá na mão do amar, é reixe. Lá na mão do avião, anda. Lá na mão do amar, o faranixe. Lá na mão do amar, o amar. Katika jina na Yesu Kristo Mtuzi za kisa Nuhu za mapepo Nuhu za majini Wiki hiri Tuna zikata Tuna zikata Tuna zikata Tuna zikata
Kiuno kina kufanya ushindo kufanya nini na nini? Kutembea. Kutembea. Eh. Mama hapa mama ni kusumbue. Hivyo hivyo. Pole, pole, pole. Okay. Kinafanya mpaka mguu ukume. Haina nguvu. Haya. Basi. Toa mic. Shika kiuno chake. Mama. Eh. Baba katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayeishi. Ni Mungu ambaye unarejesha haki zilizopotea. Nina kinyosha hiki kiuno kuanzia kwenye uti wake wa mgongo, penye matatizo mpaka kiuno chake. Nina kinyosha sasa. Nina kinyosha kwa damu ya Yesu Kristo. Nina kinyosha kwa damu ya Yesu Kristo. Nina kinyosha kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe kiuno unanisikia nyoka sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ha, inuka mama inuka 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 shusha tu mikono yako shusha mikono yako shusha haya uwe na nyoka uwe na nyoka katika jina la Yesu Kristo kiuno na kwa muru pokea mujiza pokea mujiza pokea mujiza pokea mujiza e kiuno Unaezuia kutembea sawa sawa. Unaezuia nguvu kuonekana kwenye miguu yake. Na amuru sai 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 kwa jina la Yesu Kristo. Yaba kiuno nyoke sasa. Nyoka, nyoka. Atembe, tembe. 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 Tembe in the name the name of Jesus Christ. Tembe. Tembe nyoka. Haya nyosha mji nyosha mguu nani? Mgongo wako nyosha. Usizoe ile hali uliyokuwa nao. Njoo njoo. <laughs> njoo. Haya. Uwe inuka inuka hivi kidogo. Unashindwa kuinuka. 
Father in the mighty name of Jesus. Na kinyosha kiuno sasa. Na kinyosha kiuno sasa. Na kinyosha kiuno haya inuka. Na kinyosha kiuno sasa inuka. Na kinyosha kiuno sasa inuka. Na kinyosha kiuno sasa inuka. 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 In the mighty name of Jesus. Ewe kiuno. Nyoka sasa. Operation, 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 operation. Nyosha mbavu zake zote. Kwa damu ya Yesu Christo. Hai, nuko. Nuko. Unaona je? jina la Yesu Kristo. Ewe kiuno umenisikia. Bwana Yesu ni haki yake afunguliwe. Ni haki yake afunguliwe. Ni haki yake apone. Ameteseka kwa miaka mitatu, tunafuta mateso ya miaka mitatu. Kesho tunahitaji tumuone akiwa salama kabisa. Damu yako inaonea mema ikawe juu yake. Amen. Yes.